പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ബ്രെയിൻ ഡിസോർഡേഴ്സിലെ മറ്റൊരു ഡിസോർഡറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസീസിൻ്റെ പേര് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിയറോസിസ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിയറോസിസ് ഇതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡറാണ് ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ വളരെ ചുരുക്കി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആൻറ്റിബോഡിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മുടെ ഓൺ സെൽസ് ഏതാണ് അല്ല ഫോറിൻ സെൽസ് ഏതാണ് എന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇഫ് ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ലോസ് ദാറ്റ് എബിലിറ്റി അപ്പം ആ ഒരു അവസ്ഥക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ അതായത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ആൻറ്റിബോഡീസ് നമ്മുടെ സ്വന്തം സെല്ലുകളെ തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മയസ്തീനിയ ഗ്രാവിസ് റൊമാറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഇവയൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുപോലൊരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിയറോസിസ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിയറോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അസുഖത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വിച്ച് അറ്റാക്സ് ഓൺ അവർ നെർവ് സെൽസ് ദർ ബൈ ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റി കോട്ടിങ് ലൈക്ക് മൈലിൻ ഷീപ്പ് നെർവ് സെൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നെർവ് സെല്ലുകൾക്ക് മേലെ ആക്സോണുകൾക്ക് മേലെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൈലിൻ ഷീറ്റുകൾ കാണാം ഗ്ലയാൽ സെല്ലുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പരിചയമുള്ളതായിരിക്കും മൈലിൻ ഷീപ്പ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം പോയിട്ട് ഈ കാണുന്ന മൈലിൻ ഷീറ്റുകളെ നശിപ്പിച്ചു കളയും മുകളിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ട് ന്യൂറോണുകളെ വേർതിരിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നിൽ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ ചിത്രത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ നോക്കൂ അതിലെ മൈലിൻ ഷീറ്റുകൾ ആ മഞ്ഞ കളറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രീം കളറിൽ ഒരു വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോക്കൂ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ആൻറ്റിബോഡീസ് പോയി ഡെസ്ട്രോയ് ചെയ്ത മൈലിൻ ഷീറ്റുകളാണത് അപ്പോൾ മൈലിൻ ഷീറ്റുകൾ അവിടെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിമൂവൽ ഓഫ് മൈലിൻ ഷീറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡി മൈലിനേഷൻ സോ സച്ച് ന്യൂറോൺസ് ആർ ഡി മൈലിനേറ്റഡ് ന്യൂറോൺസ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂറോണുകൾ മൈലിൻ ഷീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ മൈലിൻ ഷീറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആ ഫംഗ്ഷൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ട ന്യൂറോൺസ് ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം മൈലിൻ ഷീറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ആക്ട് ആസ് എൻ ഇൻസുലേറ്റർ ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആയി ഒരു കോട്ടിംഗ് ആയി നിന്നുകൊണ്ട് ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സോൺ വഴി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഡെൻട്രൈറ്റിലേക്ക് എക്സോണൈറ്റിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലുകളെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കുന്നവരാണ് ആര് മൈലിൻ ഷീറ്റ് മറ്റൊന്ന് അവർക്കുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആക്സോണുകൾക്ക് ന്യൂറോൺ ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് മൈലിൻ ഷീറ്റ് അതുപോലെ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നവരാണ് മൈലിൻ ഷീറ്റ് മറ്റു സെല്ലുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പാത്തോജൻസിന്റെ അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് ന്യൂറോണുകളെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നവരാണ് മൈലിൻ ഷീറ്റ് വൺസ് ദ ലോസ് ദാറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അവർക്ക് ലഭിക്കില്ല നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ മറ്റുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മൈലിൻ ഷീറ്റ് ഇല്ലാത്ത പക്ഷം അവിടെ ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിമുലസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇമ്പൾസ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ആ ഇമ്പൾസിൻ്റെ
ന്യൂട്രിയൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലാതാവും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഡിസീസോടുകൂടി മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിയറോസിസോടുകൂടി ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും പ്രധാനമായും ഇത് ബാധിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കും മറ്റൊന്ന് സ്പൈനൽ കോഡിനെ ബാധിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ വിഷ്വൽ സിസ്റ്റത്തെ ഐസിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഓപ്റ്റിക് നെർവ്സ് പോലുള്ള ന്യൂ നെർവുണ്ട് ആ നെർവുകൾക്കും ഇത് ബാധിക്കും പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് അത് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഡിസീസിൻ്റെ സിംറ്റംസിനെ കുറിച്ച് പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്തരം ഈ ഒരു ഡിസീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാന സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വിഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന അതായത് ഐസിൽ അയിലുണ്ടാവുന്ന ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സിനെ ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സിലെ മൈലിൻ ഷീത്തുകളെ ഇവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഐ പ്രോബ്ലംസ് വിഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ലോസ് ഓഫ് വിഷൻ മേ ബി പാർഷ്യൽ ഓർ കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ലോസ് ഓഫ് വിഷൻ ഓർ പാർഷ്യൽ ലോസ് ഓഫ് വിഷൻ ഓർ ബ്ലറി വിഷൻ ബ്ലറായിട്ട് ആ കാഴ്ച പൂർണ്ണമാണെന്നില്ല അത് ബ്ലറായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക മറ്റൊന്ന് ടിങ്ലിങ് ആൻഡ് നെംനെസ് ടിങ്ലിങ് ടിങ്ലിങ് മീൻസ് ഒരു കുത്തുന്നത് പോലുള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും നെംനെസ് മരവിച്ച പോലെ പിന്നെ ബോഡിയിൽ പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യും അതുപോലെ വീക്ക് ആൻഡ് ഫറ്റീക് ക്ഷീണിച്ച ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കും പിന്നെ ബാലൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും ബാലൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിനെയാണ് ഇത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിനിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു നേരത്തെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രെയിനിലുള്ള നമുക്കറിയാം ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ബ്രെയിനിലെ പാർട്ടാണല്ലോ സെറിബല്ലം സെമി സർക്കുലാർ കനാലിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സിഗ്നലുകൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഒരാളുടെ ബോഡി ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ബാലൻസിങ് ചെയ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ന്യൂറോണുകൾക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ബാലൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും മറ്റൊന്ന് സെഷൽ സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻസ് സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രെയിൻ തന്നെയാണ് സെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈപ്പോതലാമസ് പിറ്റ്യൂറ്ററി ഓൾസോ ലിംബിക് സിസ്റ്റം മുൻപുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് അമിഗ്ഡാല ഇവരൊക്കെയാണ് ലിംബിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആ ഏരിയയിലുള്ള ന്യൂറോണുകൾക്ക് വല്ല ഡാമേജ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾക്ക് സെക്ഷ സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും സെക്ഷൽ ബിഹേവിയറിൽ ഉൾപ്പെടെ ഡിസ്ഫങ്ഷൻസ് കാണാം ദെൻ കൊഗ്നിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ഏത് തന്നെ ആയാലും അല്ലെ നമ്മുടെ കോഗ്നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് അത്തരത്തിലുള്ള ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനാണ് സോ ബ്രെയിനിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം മറ്റൊന്ന് ബ്ലാഡർ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ബ്ലാഡർ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ നിന്നും യുറേറ്റർ വഴി യൂറിനറി ബ്ലാഡറിലേക്ക് യൂറിൻ എത്തും ഇത് ഫില്ലാകുന്ന സമയത്ത് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ഫില്ലാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്ലാഡറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ട്രെച്ച് അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് നേഴ്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിക്കും അപ്പോൾ നിറഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ കിട്ടും ഉടൻ അവർ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് ആക്കും ഫില്ലായി എന്നുള്ളത് അപ്പോഴാണ് മിക്ചുറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂറിൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും സൈമൾട്ടീനിയസ്ലി വെൻ ദ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ഗെറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ദാറ്റ് ഐ എം ഈ യുറേറ്ററയുടെ സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പിങ്റ്റേഴ്സ് അവർ റിലാക്സ് ചെയ്യണം സോ ദർ കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ദർ റിലാക്സേഷൻ വിച്ച് കോസസ് മിക്ചുറേഷൻ 
ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് എ നോർമൽ പ്രോസസ് ഇതാണ് നോർമൽ പ്രോസസ് യൂറിനറി ബ്ലഡർ ചുരുങ്ങുന്നു യുറ എത്ര റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡിസീസ് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവിടെയുള്ള കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കാം പക്ഷേ ഈ ഒരു റിലാക്സേഷൻ പൂർണ്ണമാകണമെന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കേണ്ട ഈ ഒരു പ്രോസസ് നടക്കാതെ വരും അപ്പോൾ അവരുടെ മിക്ചുറിഷൻ പൂർണ്ണമാവാതെ വരും ദാറ്റ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ബ്ലാഡർ ഡിസ്ഫങ്ഷൻസ് ഓൾസോ ദിസ് ഡിസീസ് എഫക്ട്സ് ഓൺ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റക്തം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലെ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗമാണ് റക്തം അത് കഴിഞ്ഞ് ടാനസ് റക്തത്തിലാണല്ലോ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഡൈജസ്റ്റഡ് വേസ്റ്റസ് ഒക്കെ ഡൈജസ്റ്റിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വേസ്റ്റസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഡെഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഒരു സിഗ്നൽ കിട്ടുമ്പോൾ ആ റക്തത്തിലുണ്ടാവുന്ന ചെറിയൊരു കോൺട്രാക്ഷനും ആനൽ സ്പിങ്ക്ടേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനുമാണ് ഡെഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സും കൃത്യമല്ലാതെ വരുമ്പോൾ എസ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് പുറന്തള്ളാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലീറോസിസ് മെ ലീഡ്സ് ടു കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഇതാണ് ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഡിസീസിന്റെ സിംറ്റംസിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഡിസീസിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ ബേസിസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിസീസ്ഡായ പേഴ്സണിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ടീ ലിംഫോസൈറ്റുകളും അതുപോലെ ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സും അവരുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും ദെൻ വൺസ് ദ റീച്ച് ദ ബ്രെയിൻ ഓർ എനി അതർ പാർട്ട് ഓഫ് സെറ്റൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ഈ സെൽസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് മൈലിൻ ഷീറ്റുകളെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് മൈലിൻ ഷീറ്റിനെ നമ്മുടെ ആൻറ്റിബോഡി തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിലൂടെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിയറോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിസീസ് ഒരാളിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഏജ് ഏജിന്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു നിശ്ചിത പ്രായത്തിൽ മാത്രമേ വരൂ എന്നൊരു കണക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതൊരു ഏജിലും ഈ ഒരു ഡിസീസിനെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് പറയുന്നതിൽ ഒട്ടുമിക്ക ഡിസോർഡേഴ്സും മിഡിൽ ഏജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഏജിലോ ആണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഡിസീസ് ഏതൊരു ഏജിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ സെക്സ് ഏത് ജെൻഡറിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ഫീമെയിൽസിലാണ് മെയിലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ ഡിസീസിനുള്ള ചാൻസ് നിലവിലുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രകാരം കാണുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി എനി വൺ ഓഫ് ദി ക്ലോസ് family member for example parents or siblings have this this disease there's a chance for others achana meko allengil siblings undengil aa kudumbathile allengil aa pedigree il verunavarku aa oru disease nulla sadhyatha undu certain infections some viruses chila viruses ulla infection ee oru disease ne kaaranamavunu അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓർ ലോ എക്സ്പോഷർ ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഇത് കാരണവും ഡിസീസ് സംഭവിക്കാം ഓൾസോ സ്മോക്കിംഗ് ദീസ് ആർ ദി റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനി ഈ ഡിസീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് എപ്പിലെപ്സി ഇത്തരം ഡിസീസ് ഈ ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആളുകൾക്ക് അത്തരം ഡിസീസ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് എപ്പിലെപ്സിക്കുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ഡിപ്രഷൻ ഒരു ഡിപ്രസ്ഡായ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിഹേവിയർ 
മൂന്നാമത്തത് പാരാലിസിസ് ഉണ്ടാവും എസ്പെഷ്യലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൈ ലിംസ് കാലുകൾക്കാണ് പാരാലിസിസ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാവും അയാളുടെ ബോഡിയിൽ മനുഷ്യ ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് സെൻസേഷൻ കാണാം ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ മറ്റു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ എനിവേ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഉപകാരമുള്ളവർക്കിത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ നന്ദി ബൈ